ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேற்றுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்போதுக்கான ஆனுவல் பிளானர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்போதாம் வருஷம் என்னென்ன புதுசு புது 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 ஜாப்னால் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு இருபத்தொம்போது லிஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ லிஸ்ட்டு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு நான் என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷனு அது வந்து என்ன ஏஜ் லிமிட்டு ஸோ மற்ற ப்ராசஸ் என்ன அதை பற்றி யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அந்த போஸ்ட்டை பற்றி அந்த போஸ்ட்டோட டீட்டெயில் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது போல் பல விதமான தவல்கள் தெரிஞ்சிக்க வீடியோக்கு கீழே உள்ள சோப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அழைச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆனுவல் பிளானரில் நிறைய ஜாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் பிரபலமானது தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு மீதி உள்ளதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ பிரபலமானது ஸோ அதில் மொதல் இடத்துல குரூப் ஒன் தான் ஹை லெவல் போஸ்ட்டு ஸோ டெப்புட்டி கலெக்டர் என்ன டிஎஸ்பி என்ன டெபுட்டி கமிஷனர் கமிஷனரி டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டெபுட்டி கமிஷனர் என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸர் என்ன டிஸ்ட்ரிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்ன ஸோ இது போல் பல விதமான பெரிய ஹை லெவல் போஸ்ட்டு குரூப் ஒன்று ஸோ அடுத்து குரூப் டூ குரூப் டூ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ தான் எழுதி முடிச்சிருக்கீங்க அடுத்து குரூப் டூ ஏ ஸோ அடுத்து குரூப் ஒன் ஏ ஸோ குரூப் ஒன் ஏல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு இப்போ இந்த ரீசெண்ட் ஆனுவல் பிளானரில் இருபத்தி ஒம்பதாவது நினைக்கிறேன் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் சர்வீஸ்னு ஒரு இது கேட்டிருக்காங்க ஸோ குரூப் ஒன் ஏ அது ஸோ இந்த குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ எல்லாத்துக்குமே டிகிரி பட்டம் பட்டம் தான் குவாலிஃபிகேஷன் அடுத்து குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓ ஸோ கம்பைன் பண்ணி வைக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் டென்த்து தான் ஆனால் எந்த எக்ஸாம் எழுதுச்சிலையும் கிடைக்காத ஒரு சொந்த வந்த சந்தோஷம் குரூப் ஃபோரில் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா அத்தனை பேர் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ சின்ன வயசாக இருந்தாலும் பெரிய பெரிய வயசாக இருந்தாலும் எல்லாருமே அந்த எக்ஸாம் வேலை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இந்த குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓ எக்ஸாமில் ஸோ அடுத்ததான் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ஸோ என்ஜி கம்பைன் என்ஜினியரிங் சர்வீஸ் என்ஜினியருக்கான எக்ஸாம் ஸோ என்ஜினியரிங் படித்தவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த எல்லா போஸ்ட்டுக்கான பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் மற்ற எல்லாமே போன இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட நோட்டிஃபிகேஷனும் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரபலமான போஸ்ட் வந்து எந்தெந்த மாதம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படிங்கிறது ஆனுவல் பிளானரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக வரும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ரெண்டு மாதம் பின்னால் தள்ளி போகலாம் இன்னும் ஒரு மாதம் முன்னால் வரலாம் ஸோ எந்த மாதிரி தான் வரும் கரெக்டாக வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஜனவரியில் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மூணாம் தேதி வந்துடும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இன்றைக்கி கூட ஷார்ட் நோட்டீஸ் ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஸோ அவங்க ஜனவரின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஜனவரி மூணாம் தேதியே குரூப் ஒன்றுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது ஸோ குரூப் ஒன்னியை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதை இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்ல ஸோ அடுத்து குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ ரெண்டு தீம்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஸோ டெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து எப்படி வைக்க போகிறாங்கன்னு தெரில மேக்ஸிமம் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் வைக்க வைக்கலாம் அஃபீஷியலாக எதுவுமே சொல்லலை அவங்க மேக்ஸிமம் குரூப் டூ கட்டாக வரும் ஸோ குரூப் டூயை பொறுத்த வரைக்கும் மே மாதம் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஏப்ரலில் கூட வரலாம் இன்னும் ஜூன் ஜூலை ஜூன் ரொம்ப லேட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஏப்ரல் மே அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே கரெக்டாக வந்துடும்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓ வந்து ஜூன் மாதம் சொல்லியிருக்காங்க மே மாதம் குரூப் டூ ஏ ஜூன் மாதம் குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த விஏஓ கொஞ்சம் லேட் இந்த குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓ கொஞ்சம் லேட்டாக கூட வரலாம் ஏன்னா ஜூன் மாதமே வரும்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அந்த மாதத்தில் கூட வரலாம் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வர இது தான் அந்த அனுவல் பிளானில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வருதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ வேறு எதுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறீங்க சொல்லுவாங்க இருப்பாங்க ஸோ இப்போ மே மாதம் வருதா ஸோ மே மாதம் வந்துடும் ஸோ மே மாதம் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஜூனு இல்லை ஜூலையில் எக்ஸாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா ஸோ அப்போ வந்து நான் மே மாதத்து வந்த பிறகு நான் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அப்படி யாருமே இருக்காதிங்க ஸோ நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் ஸோ வந்து குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் ஃபோர் நீங்கள் வந்து அது தனி ப்ரிப்ரேஷன் தேவையில்ல அதே தான் இதுக்கும் ஸோ எந்த எக்ஸாம் உங்களுக்கு வேணும்னு முன்னுக்கூடி நீங்கள் தீர்மானிச்சிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு ஆனால் ப்ரிப்ரேஷன் என்னென்னா வரும் அப்படிங்கிறது காமனாக இந்த க இந்த பிரபலமான போஸ்ட்டு எல்ல
இப்போ குரூப் ஃபோர்னு எடுத்துக்கோ உதாரணத்துக்கு குரூப் ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் தமிழ் ஆர் ஜென்ரல் இங்கிலீஷும் லாங்குவேஜ் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் ஏதோ ஒரு டாபிக் ஸோ இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தானாகவே வந்துடும் இன்ட்ரெஸ்ட் வர்ற டைம் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரும் கா இது எல்லாமே வந்த மொத்தமாக வந்து உங்கள் கை தானாகவே ஸ்டடி பிளான் போட்டுரும் ஸோ இன்றைக்கி நான் அரை மணி நேரம் படித்தேன்னா ஸோ நாளைக்கு வந்து இந்த டாப்பிக் நான் முடிக்கணும் ஸோ நாளானைக்கு அந்த டாபிக் முடிக்கணும் இந்த மாதத்துக்குள்ளே இந்த சாப்டர் முடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தானாகவே நீங்கள் வந்து உங்கள் கை வந்து அப்படியே ஸ்டடி பிளான் போட்டுரும் நீங்கள் ஸ்டடி பிளான் போட்டு ஆரம்பிக்கிறத விட தானாகவே உங்கள் கை ஸ்டடி பிளான் போட வைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு சின்ன ஒரு உழைப்பை போட்டால் கூட போதும் ஃபஸ்ட் டே வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கே வந்து நீங்கள் அஞ்சு மணி நேரம் உட்காந்து படிக்கணும் இது அப்படின்னா உங்களால் நிச்சயம் முடியாது உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் போயிடும் ஸோ ஒரு உதாரணத்துக்கு அந்த அரை மணி நேரம் சொன்னது ஏதாவது ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு கதையை படிங்க அக்பர் அண்ண அதை பண்ணார் மரத்த நட்டார்னு இருக்குல்ல அப்படி ஏதோ ஒரு கதையை படிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டாபிக் ஸோ இப்படி உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனாக தொடங்குங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பிர பிரபலமான ஜாப்ஸை பற்றி ஓரளவுக்கு சொல்லியாச்சு ஸோ அதுக்கான பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் மற்ற பழைய நோட்டிஃபிகேஷன் இதுக்கு முன்னாடி போன வருஷம் அதுக்கு மூணு வருஷம் என்னென்னா சொல்லியிருந்தாங்களோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் பழசை நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அது டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அதை போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்ததை நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ மொத்தம் இருபத்தொம்பது புது நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லியிருந்தாங்கள்ல அதில் இப்போதைக்கு நான் ஒரு அஞ்சாறு இது பிரபலம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பிரபலம் இல்லாமல் மீதி உள்ள அந்த ஒரு சில போஸ்ட் நிறையா போஸ்ட் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கான அதுக்கு என்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் யாருக்கும் மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சிருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த வயசு இருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் மற்ற ஃபிசிக்கல் தேவையாக மெடிக்கல் தேவை அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குல்ல ஸோ அந்த அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அந்த அந்த வேலைக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த பழைய நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டெஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ இப்போ ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர்னு பதினாறுன்னு போட்டிருக்கேன் அந்த பதினாறுங்கிறது அந்த இருபத்தொம்போது அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குல்ல அது அந்த நம்பர் ஸோ அதில் பதினாறாவது நம்பரில் வந்து ஜூனியர் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர்னு இருக்குது ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கான குவாலிஃபிகேஷனு அதுக்கான வயது வரம்பு இந்த மாதிரி லொட்டு லொசுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் பழைய நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ பிரபலமானதுக்கு யாருக்குமே எதுவுமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் இதுதான் குவாலிஃபிகேஷனும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆனால் இதுக்கு வந்து மற்றதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் யாருக்கும் தெரியாது ஸோ ஒரு வேளை உங்களுக்கு நீங்கள் படித்த குவாலிஃபிகேஷன் இந்த போஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அது அதுக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்துட்டு ஓ நம்ம பத்தோட பதினொன்று அத்தோட இது ஒன்றுன்னு நீங்கள் மற்ற ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது அது கூட இதை லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாகவே ஸோ அந்த ஆன்வல் பிளேனில் கையில் வச்சுக்கோங்க மொத்தம் ரெண்டு விதமாக இருக்குது முதல்ல வந்து ஆல்ரெடி நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டது ரெண்டாவதுலேருந்து மொத்தம் ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஸோ அதில் ரெண்டாவது உள்ளதில் தான் இந்த நம்பர் இருக்கும் பதினாறு பதிமூணு ஸோ அடுத்து இருபத்தொன்று பதினஞ்சு அப்படிங்கிறதுனா அந்த நம்பர் மொத்தம் இருபத்தொம்பது போஸ்ட் போட்டிருக்காங்கள்ல ஸோ அந்த நம்பரில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பேர் அதோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் பழைய நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ மறுபடியும் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்பதாம் வருடம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒளிவிளக்கு ஏற்றிட மயக்சாமண்டன் சார்பாக வாழ்த்துகிறேன் தேங்க்யூ